L'année scolaire 2018-2019 a été fortement perturbée par de nombreuses grèves menées par les huit syndicats de l'éducation signataires du 15 octobre 2016. Sur les dix points de revendication, sept sont exécutés jour d'aujourd'hui, deux sont en cours de réalisation et un retiré par les syndicats. Nous ne demandons rien. L'article 39 a tout tranché depuis 2018. La seule demande, c'est l'application de l'article 39. Les enseignants ont bénéficié d'un statut autonome consacré par la loi numéro 2018-007 du 5 janvier 2018. Ainsi, la valorisation de leur indice, l'octroi de primes d'équipement et la majoration de l'indemnité de résidence coûte à l'État un peu plus de 24 milliards de francs CFA supplémentaires sur la période de 2018 à 2021. Les syndicats de l'éducation signataire du 15 octobre 2016 dénoncent le mépris de la part du premier ministre, chef du gouvernement et ministre de l'économie et des finances pour les enseignants du Mali. Le recrutement de ces 15 000 euh, contractuels, ce n'est pas pour remplacer définitivement les enseignants grévistes. Face à la situation, pour éviter le même scénario de l'année dernière, attendre juste pratiquement à la fin de l'année, essayer, n'est-ce pas, de prendre des stratégies, d'adopter des stratégies pour permettre, comme on le dit très souvent, de sauver l'année. Donc, pour éviter cela, le Premier ministre a envisagé, n'est-ce pas, des alternatives. Un plan B, par exemple, c'est le recrutement de 15 000 contractuels. Au cas où, il faut bien le dire, au cas où, n'est-ce pas, les négociations avec les huit syndicats n'arrivaient pas à aboutir. Il n'y a pas pour le moins de date butoir. Le, le, centre, le centre national pour la promotion du volontariat a lancé l'avis de recrutement. On attend que les gens postulent et euh, on verra par rapport vraiment en fonction du nombre de, de, de dossiers déposés, euh, fixer une date le plus rapidement possible et aller à ça. Effectivement, euh, on est déjà pratiquement à un mois de grève. Donc notre objectif par rapport à l'application du plan B, c'est de faire en sorte que on n'ait pas cette année 70 jours de grève. Donc soyez certains, même si la date butoir n'est pas fixée encore, elle sera fixée très bientôt. Vous imaginez les conséquences que cela peut entraîner sur l'enseignement, sur l'école malienne, sur les enfants qui sont devenus de ces pays-là. Et nous les lançons un appel solennel aujourd'hui pour que, à travers vous, qui puissent lever non seulement les mots d'ordre de grève, mais arrêter les appels à cesser les cours dans les établissements privés. Lorsque il n'y a plus de confiance entre les dirigeants et les dirigés, on ne peut pas aller en classe et revendiquer. On ne doute même pas qu'on aura gain de cause, parce que le peuple est avec nous, parce que les enseignants sont déterminés. Certainement, à un certain niveau, quelqu'un l'a dit, euh, les mois grévés, qu'est-ce qui va être fait des salaires L'engagement est pris qu'il y aura retenue de salaire cette fois-ci. C'est pour toutes ces raisons que le premier ministre du gouvernement, ministre de l'économie et des finances, connaissant parfaitement l'état des finances publiques, nous charge de venir vous dire que le gouvernement qui n'a jamais dit qu'il refusait d'appliquer l'article 39 ne peut prôner la violation de la loi parce que le gouvernement est respectueux de la légalité. Le langage de vérité est que l'État ne peut pas respecter son engagement cette année avec les enseignants et leur demande en ce moment d'accepter d'étaler la prise en charge de leurs revendications légales et légitimes sur 2020 et 2021. Donc, pour le Premier ministre, chef du gouvernement, cette exigence des syndicats de l'éducation n'est pas acceptable pour deux raisons simples. La première raison peut être la, soutien la soutenabilité financière. En ce moment, l'État ne peut pas. 
La deuxième raison qui est la raison fondamentale, c'est que si l'État cédait à cette pression des enseignants de vouloir coûte que coûte obtenir cette majoration en faisant une rétroaction à partir de 2019, cela peut entraîner la frustration des autres syndicats. Ce qui ouvrira en ce moment la voie à une spirale de revendications tous azimuts que nous ne pouvons pas nous permettre de cumuler avec la gestion de la crise multiforme que vit notre pays.